。是这里吧？这块招牌也挂不了几天了，惹上吴总，就是这个下场。小子，干脆我收你当徒弟得了。我保证，我教你几招以后，你可以很轻松的打赢这个丫头。你谁啊？我找师傅，不仅要功夫好，还要长得漂亮。就你这样影响市容的样子，一边待着。<笑>再说一遍，我说你影响市容。哎哎哎哎！这是什么？疼疼疼！直到疼还不道歉。大哥，我错了。大哥，我认怂。我们搏击馆有规定，赢了就停手。你这分明就是欺负人。就是。怎么样？你没事吧？欺负人了。刚刚这个丫头说你们搏击馆有规矩，那是以前。今天我来这儿。就给大家重新立个规矩，在场的各位如果能打赢我的话，我马上走。这也太欺负人了，真是过分啊！如果打不赢的话，那请你们滚蛋。什么意思啊？踢馆是吧？我就是来踢馆的。让我来。哎，我一般不打人。但你要硬来的话，我可怕我忍不住。哼，别说你忍不了，现在连我也忍不了了。你先下去吧。书还来得及，我还没用力呢。你又能对他打这么狠吗？这你可误会了，我只用了三分的力，是他不经打。刚刚只是开胃菜，我们今天来的目的，就是要挑战你们的馆主。啊，挑战馆主？什么？什么？管笑，出来吧，别当缩头乌龟了。你们这儿也太名不副实了吧？就没几个能打的吗？你，还是你，你来。嗯，没种以后就不要来这儿，都给我滚！还有谁呀、啊、？AK 俱乐部，改名叫 AK 游戏馆得了啊！是谁呀？
你们俩是专门来挑事的吧？这么大的搏击馆都敢开，还怕有人来踢馆不成？明人不做暗事，谁派你们来的？打赢了就告诉你。你们俩要跟我打，少废话，敢不敢接受挑战？不肯上台也行，那就关门歇业吧。你可想好了？如果我们打赢的话，你可以有两个选择：一，我们天天来，你们天天伺候；二，关门打击。如果你们输了，就马上给我滚蛋！你先打赢了我们再说。关校的实力我了解，你这两个手下都不是他的对手，等着看吧。不敢一个打我们俩，一个打俩，你也太不要脸了吧！就是、啊，我们两个可以打赢三个，要不要一起上？别废话了，既然你们是来挑事的，我一个人足够了，你们两个一块上吧。觉得这样做有点卑鄙吗？卑鄙！利用对方的盲目自信，以心理战术获得胜利，这叫策略。王老头，认输吧，关门好了。我们只想赢，不想伤人，别再做无意义的挣扎了。要想让 AK 搏击俱乐部关门。除非把我的老骨头拆散了，来吧！
，行不行？关馆长，认输吧。我，我还没输呢。扒下去，你小心。老爸，看我给你报仇。嗯，小美女，别仗着你会点功夫，有点小名气。就在这瞎显摆，你看看，连你爸爸都是我们的手下败将，偷袭算什么本事？说得好，一打二才算本事啊。对付烈火神盾我不管，但如果你要伤害关小迪，就别怪我不客气。<笑>没看出来，你还是个情种。可他喜欢过你吗？那是我的事儿。心服口服，馆长，刚刚多久得罪了？对不住了。滚。
，这不是我们隔壁马三爷吗？哟，这人可不好惹，他是我们这儿的黑老大呀，可能混了。哎呦，完了完了，这回啊，钱肯定要被抢走了。哎，咱们还是回去吧。啊，赶紧，赶紧调头回去，冷静点儿，别慌。你不是还有两个得力的保镖吗？大爷，我们有急事要过去，麻烦您让一下。此路是我开，此树是我栽，要打此路过，留下买路财。大爷，我没空在这儿听您评书，能让一下路吗？有急事儿。谁跟你说书啊？大爷这是要抢劫！兄弟们，来！走吧。是吧，张小莫，给警察打电话，顺便再叫一辆救护车。不用报警，把钱拿出来不就完了吗？还叫什么救护车呀？救护车是给你们叫的。哎呦，来呀、啊，给我杀！这叫借钱吗？我,我赢了再还嘛。十赌九输，赌博是会害死人的。你就在牢里好好待一辈子吧。<笑>没事了，我们不打了，我们认输。起来吧，起来。黑方胜。我想为你做点什么。啊哦
啊，好。你不用为我做什么。粉红豹呢？他去忙着保护玛丽的父亲了。咱们只是普通朋友，你的心思应该放在粉红豹那边才对。普通朋友怎么了？难道普通朋友我就不能为你做什么了吗？我去准备了，该我上场了。
是巨量吗？再这样下去，火狼女肯定输了。火狼女还没有使出绝招呢，她是在隐藏实力，麻痹对手。嘿，你们看头，多淡定。一定火狼女会赢。都是我的好朋友，烈火神盾随时都欢迎你回来
身安保，防护还挺严密的。这么严密，肯定有问题。神盾的东西，把东西给我放下！速战速决。
那你就再也没有机会可以弥补了。你以前做过什么不重要，重要的是你现在的选择，决定你的后半生。你给我闭嘴！关小弟，这么多年了，我对你什么样你不是不知道。你做的任何事情，我都无条件的支持你，陪着你。只要你需要，我第一时间出现在你面前。能做你的小跟班，我就已经很满足了。你性格任性，容易冲动，所以在任何时候我都陪着你，保护着你，害怕别人欺负你。我就是想告诉你，不管什么时候，我的肩膀就在这儿，它可以让你依靠，让你依靠。可你呢？自从你认识梁大威以后，你就开始疏远我、忽略我，处处都护着他。你甚至开始怀疑我，冤枉我。好啊，现在你们满意了，开心了。君亮，我上次就想和你说对不起。对不起。这三个字我不需要，巨雄，我尊重你对关小迪的爱和付出，但是我想告诉你，虽然我比你晚认识关小迪，但是我对他的爱并不少于你。你闭嘴，君亮，君亮，你千万别冲动，君亮，你把枪给我好不好？你不应该是这样的，你把枪给我，我巨亮的。梁大威，他也别想得到。志雄，别动！你这个懦夫！你的爱情变质了，你这根本就不是爱，是占有欲，是偏执狂，是变态！我告诉你，我绝对不会像你这样。如果火狼女她不爱我，我也希望她幸福。我爱他，胜过爱我自己。你不是爱他胜过爱你自己吗？我给你机会表现。现在你们两个只能活一个，你知道该怎么做？去掉你疯了，没事，不要学，不要学，他不会伤害我的，你不要学好,好怎么了，白莎？怕了？快选择呀！怂了啊？拿起枪啊！不要学，我求你，不要。你当我女朋友吧。你说我们会永远在一起吗？嗯，未来的事情怎么能说得准呢？说不定很快就会分道扬镳了。别呀、啊，赶紧呸呸呸呸呸！这话多不吉利啊！我们俩，我们俩
可以交往了，是吗？我虽然不知道你为什么突然变成了这样，但是我会一直等着你。小蝶，我爱你。我只想拿我的命去换你的命。如果火狼女她不爱我，我也希望她幸福。我爱她，胜过爱我自己。我知道你心里面还是在乎我的，你为什么要骗自己？为什么？你怎么这么可笑啊？我就是这么可笑，我根本没有办法克制我自己。不管是从前、现在、将来还是永远，我心里面只有你一个人。小蝶，我爱你。我不管你是龚小弟，还是熊小雨，现在一切都清楚了，我们可以在一起了。我会保护你，继续守护你。我答应你，我这辈子都不会再离开你。你醒过来好不好？关小弟，我爱你。
。如果你不在了，我活着还有什么意义？哎，对了，为什么要把巨量带来？我不能让他留在那里，让他有些余生。如果他执意不愿回头呢？那就看他的选择吧什么都不知道，我们相信你什么都不知道，但是无非干了坏事，你也逃脱不了帮凶的罪责。巨良，去自首吧。你们这保镖公司怎么干的？这么重要的文件都给弄丢了。大家的心情呢，我是可以理解的。不过呢，请大家放心，我们烈火神盾一定会负起该负的责任。这份研究报告不仅是这次中美合作的基础，更可能是解决全球空气污染划时代的成果。说得好听。你们怎么承担？你们承担得起吗？嗯？我们找到箱子了。您看看，找个文件是不是在里面有准备，磐石里头，戒备严密。看来这小子是跟我们干什么？好，有他好瞧的。我们接下来怎么办？接下来，哼，在这个世界上，有的人忙着活，有些忙着死，无非是什么？忙忙着死？错，找死。我们撤退之时，安排了人盯着磐石的一举一动。好，给我盯紧点，找到机会就动手。是。
想继续搜集证据是你安排的吗？不是的，是巨亮想要改过自新。那好，希望巨雄真能放下过去。我跟他从小认识到现在，放心吧，他这次想通了。怎么回事？对方有五六个人，而且身手都很了得。我们还有两个兄弟受伤了。对方兵分两路，一路分散我们的注意力，另一路是来偷箱子的。幸好我及时发现，追了过去。可是双拳难敌四手，还是被他们把箱子给抢走了。他们有什么特征？他们全部都穿着黑衣服，蒙着面，看不清楚。他们那几个人。个个身手敏捷，像是从外国培训回来的。我看不像离华盛顿的人。我中了刁，离山之计。真没想到，那个哈桑竟然下手这么快。这么狠，哈桑是谁啊？他干嘛对付我们？哈桑是个很可怕的人既然箱子被抢了，你们为什么不追？当时我们被另一伙人围住，无法脱身。哦，我当时直接追了出去，但追了一段路，还是追丢了。你撒谎！我没有。你既然发现箱子被劫，为什么不呼叫救援，反倒自行处理？当时那些人跑得太快了，再加上他们又被缠住。我我实在来不及请求救援，就自己追了出去。你确定吗？我确定。这是什么？还在狡辩？自从第一次一文件被盗以后，我就觉得这里边很多事情并不像我们想象的那么简单，所以我很快的和有关部门取得联系，也跟他们商量过了。啊，你把具体的情况介绍一下。好，是这样，近年来有迹象表明，有少量外籍人员在南青频繁收集情报信息，而且是有组织、有预谋的进行。国家有关部门呢，也秘密调查了很多年，但是一直没有重大突破。但是这一次，他们终于露出了狐狸尾巴。你们在磐石遇到的那帮人，就是他们。怎么了还有很多手段，你不会不知道。说吧，谁让你干的？这间谍组织为什么会选择对南青下手啊？这里从南青的战略地位说起。南青滨海，所以有很多具有战略意义的重要高尖技术研发机构。
包括第一次研究所在内，有很多科研和生态项目都关乎到国家海洋资源储备以及国家安全，所以这里成为情报组织的目标地，毫不为奇。可是磐石安保，偷到文件之前，早就已经有点不太对劲了。上次他们还把战火烧到了 AK 俱乐部，这为什么没有有关部门去采取行动呢？磐石安保和境外间谍组织有着非常密切的交易，如果我们查处磐石，势必会切断线索，所以为了引出更大的鱼，才没有抓捕无非。那接下来该怎么办？既然找到突破口，那么网就已经张开了。呃，不过呢，我要先表扬一下火狼女和白沙两位同志，帮我们争取到了时间。熊阔海，我知道箱子在你那边。你要是想救巨量命的话，就带着箱子来磐石安保救人。记住，一个小时之内看到，晚一分钟，我就割掉巨量一只耳朵。还有一件事，千万别报警，否则……喂。怎么了？巨量出事了！啊？那我们怎么办？虽然巨量现在不是我们烈火神盾的战，但是他在最后一刻回国自信，我们必须把他救出来。那咱们赶紧报警啊！无非让我一个人拿着箱子去找他。如果这时候报警的话，巨量一定会有生命危险的。那我们也不可能真的让您孤身犯险啊！无非这个人的性格我很了解，我知道该怎么办。啊，你去把箱子拿过来。好。嗯、我有一个办法，不知道可不可行。我们在附近设几个圈套，然后等到适合的契机，把对方引过去。这样怎么样？不用。准备好了。TEC 专家已经把资料换过了，除了内容以外，其他全部一致。我走了以后，你们一定要记住，绝对不能轻举妄动，明白吗？明白，明白，明白。不行，咱们不能这样袖手旁观。咱们在暗中保护总教官，适当的时候救出巨量。好，那我们去做准备吧。老板，您刚才提到哈桑，哈桑是谁呀、啊？你们俩干了我多少年了？我五年了，我七年了。也就是说，我做过什么，将要做什么，都可以信任你，对吗？是您把我从债主的刀下救了回来，并且还帮我还清了所有的债，我的命就是您的。您待我恩重如山。我的命也是您的。好，在公司，其实我最信任的就是你们俩。只不过，我不想把你们牵扯进来，所以没有告诉你。现在是时候让你们知道了。哈桑是麦格尼信息公司的老板，和我们磐石一直有业务来往，合作起来
也还算很愉快。那今天为什么会？这次他想要我们从 DEC 弄来的密码箱，我怕牵扯太大，所以没有答应。但是，我没想到他会直接派人来抢。以我对他的了解，他既然动了手，就不会善罢甘休。我担心这一次，他对我动了杀机。所以呢，我把这些年暗中收集的麦格尼信息公司的关系网名单，全都存在了这个 U 盘里。一旦警方开始插手这件事情，我们就立刻逃到美国。当然，哈桑还会派人来继续追杀，但是到那个时候，这个 U 盘或许能救我们一命。现在，你们俩还愿意追随我吗？当然，如果不愿意也没有关系，我同样会给你们俩一人一笔丰厚的奖金。我们愿试试追随。是是。喂，是吗？明白我马上来。无非有大动作，马上出发。是是。见个面叙叙旧总可以吧？其实我特别想知道，你当年是怎么厚颜无耻，拿走了本该属于我的东西，害我吃尽了苦头，像现在这样活着。无非，该说的、该解释的，我全都说过了，不想再说了。我只想要我的人。行，没问题。把巨量带出来。他是你的学生，对吧？住嘴！警官，警官，他说的对，我对不起你，对不起烈火神盾，我不值得你这样。熊克海，你眼前的这个人，也就是你要救的，他彻头彻尾的背叛了，就好像你当初背叛我一样。我最恨的就是背叛。啊，无非。别折磨他，好，我们两个恩怨，让我们俩来解决。来，冲我来！好，你给我跪下！你跪下，我就放他走！教官，你不能给他跪下，这一切都是我咎由自取，都是我的错，你不能因为我给这种人跪下！住手！好，好，好。
，我相信你。九公爷，这一天我等了十年，但我没想到你会为了一个叛徒做这样的事。你要的，我给你。为我这样，只要你懂得悔改，为你做任何事情都是值得的。只要你愿意回烈火山顿。我来干什么？你还不清楚吗？有句话怎么说来着？哦，鹬蚌相争，渔翁得利。这个就是你要的东西，我们谈谈价吧。上次让你卖你不卖，现在却想跟我讨价还价了。你想怎么样？把这个箱子交给我？凭什么？凭什么？什么都不凭，我这可是给你一次机会。不用，要箱子拿钱来，否则门儿都没。这可是你说的
是你。你这事儿怎么办？把你追上去，无论如何，把箱子给我拿到手。是在以后，教官把我拉到他办公室里，告诉我：即使我不去，你也去不了。他不能让你这样的人品代表国家去比赛。你应该明白了吧？教官，教官，教官，走开！我有话跟他说。徐亮，你让我说。熊光海，你为什么救我？为什么？这些年，你在我心里，我一直把你当成我兄弟所有关系网资料，你拿去吧。我错了，我真的错了。你还能认我这个兄弟吗？
看爸爸吧。感觉怎么样？我没事。你们做的很好。上车，送医院。走，走。巨亮，你们搞错了吧？他是自己人。巨亮这次是立功了，但他之前和吴飞做过很多的事情，我们需要带他回去接受调查。他是无罪的，他是被骗的。有没有罪要看法院怎么说，不过即使有罪，法院也会结合巨亮此次的立功表现，从轻判决的。巨亮，你要好好的。走吧。<笑>